Quando andiamo a uh, mettere in piedi un sistema di business intelligence e andiamo a scegliere ad esempio un software di front-end, è importante definire la sua governance, quindi chi può utilizzare lo strumento, come lo può utilizzare, chi può andare a leggere i dati sorgenti per andare a creare reportistica, chi può creare report, chi può visualizzare. Tutte queste cose qua devono essere sotto un certo tipo di controllo. Se siamo una piccola azienda, quindi poche persone, possiamo parlarsi da noi, e la governance diciamo che eh, non c'è tra virgolette se iniziamo ad andare su aziende di tipo medio o grandi dimensioni è importante definire la governance altrimenti si crea una eh, diciamo anarchia di quello che viene eh, creato non si sa chi va a creare cosa se un team magari lavora su eh, un dato e un altro team lavora sullo stesso dato poi magari lavorano con logiche leggermente diverse quando magari si va poi in riunione si trovano dati differenti e qual è il dato corretto quindi ci deve essere un po' una governance di questa cosa e non tutti devono poter sviluppare c'è chi è magari un utente avanzato e deve sviluppare e c'è chi invece deve concentrarsi solo sul numero quindi visualizzare solo eh, le informazioni però ad esempio parlando di Power BI nel nostro ambito, eh, succede che eh, spesso le aziende partono e prendono tutti i licenze Pro, no? quindi tutti possono andare a sviluppare e a visualizzare. Oggi cerchiamo di vedere una ipotetica soluzione di come si potrebbe gestire la governance di eh, Power BI. Andiamo alla slide successiva. Quindi che cos'è Power BI? È uno strumento di eh, front-end, di eh, visualizzazione dei dati che andiamo a eh, realizzare con i nostri report, i nostri modelli semantici. Power BI è uno strumento in cloud, quindi noi andiamo a sviluppare tendenzialmente con la versione desktop installata nel nostro PC e successivamente quando abbiamo terminato andiamo a pubblicare il nostro lavoro sul servizio di Microsoft che ci offre appunto la piattaforma per visualizzare questi dati sul mobile e anche attraverso browser. Power BI ci permette di vedere dei report ad impatto visivo, quindi eh, il consiglio che do sempre è cercare di pensare di uscire dallo schema di Excel, quindi non creare tabelle, pivot, cercare di, di fare degli oggetti visivi che permettano di capire il numero velocemente e a impatto visivo capire poi eh, quello che dobbiamo eh, fare o decidere. Se dobbiamo scendere in deep dive consiglio di eh, sviluppare in Power BI e poi con l'Excel ci connettiamo al dataset di eh, Power BI così magari possiamo creare un report di alto livello a livello di Power BI e quindi accediamo con lo smartphone oppure da browser e vediamo i dati ad alto livello. Se poi dobbiamo scendere in dettaglio facciamo le analisi con il nostro tradizionale Excel. Questa è un'ipotetica soluzione. Power BI offre diversi tipi di licenze. C'è Power BI Pro, che è la classica licenza che si fa generalmente ad acquistare, la Power BI Premium, che costa il doppio della Pro, ma ci dà delle funzionalità aggiuntive, e c'è la Power BI Free, che è la licenza che tutti abbiamo. Quindi quando siamo all'interno di un'organizzazione, quindi abbiamo un tenant, una struttura e tutto quanto che ci permette di lavorare con Power BI, tutti hanno accesso a Power BI Free. Quindi questo che significa che con la Free noi possiamo andare a sviluppare il nostro eh, desktop e possiamo andare a pubblicare sul nostro workspace personale all'interno della service, però non possiamo condividere quello che andiamo a, a produrre con altre persone, per questo ci serve la Pro. Andando nella slide successiva ho fatto una deep dive di alcune feature della Pro e eh, poi vediamo la capacità premium, entriamo anche sul discorso della capacità. Power BI Pro pubblicazione e condivisione di contenuti. Gli utenti possono pubblicare report e condividere dashboard con altri utenti Pro all'interno dell'organizzazione. Quindi significa che noi se abbiamo una licenza Pro possiamo sviluppare e possiamo visualizzare anche quello che altri utenti hanno eh, realizzato. Se abbiamo solo la Free e ci sono solo utenti Pro, eh, le persone che hanno la licenza Free non possono visualizzare quello che è stato pubblicato dagli utenti con la licenza Pro. Consumo di contenuto, accesso a dashboard, report e app condivisi dagli altri utenti Pro, quindi quello che ci siamo appena detti. Collaborazione in tempo reale, permette la, co la collaborazione tra utenti Pro all'interno di gruppi di lavoro e la pubblicazione in app Workspace. Significa che quando siamo sul servizio possiamo creare delle cartelle di lavoro che si chiamano Workspace. All'interno di Workspace possiamo caricare i nostri modelli semantici, i nostri report e possiamo definire chi può accedere a questi Workspace. Nel Workspace generalmente si può anche scaricare ad esempio il modello semantico, quindi tendenzialmente si lavora sempre dall'applicazione eh, desktop, lì bisogna ovviamente mettersi d'accordo su chi sta sviluppando per andare per non andare a sormontarsi magari con la pubblicazione del stesso modello perché quando noi andiamo a pubblicare il nostro lavoro dalla desktop alla service andiamo a sovrascrivere quello che già è presente nella service però ad esempio c'è anche un ambiente dove possiamo andare a lavorare direttamente nella service ad esempio andiamo a creare un data flow 
eh, il data flow è praticamente un data mart, un database che andiamo a creare all'interno della service dove magari possiamo creare le uh, nostre anagrafiche che vengono uh, importate una sola volta nel servizio e poi le andiamo a collegare sui nostri modelli semantici così carichiamo sul servizio solo una volta il dato in questo caso lavoriamo in modalità condivisa attraverso la service e questo si può fare con la pro frequenza di aggiornamento dei dati la Pro supporta un aggiornamento dei dati fino a 8 volte al giorno, quindi significa che se noi carichiamo il nostro modello sulla service non possiamo aggiornarlo più di 8 volte al giorno in modalità pianificata. Ovviamente se lo pushiamo possiamo farlo quante volte noi vogliamo, però in modo automatico 8 volte al giorno. Il data flow, che è quello che vi accennavo prima, gli utenti Pro possono creare e usare data flow per preparare e importare dati, ma con capacità computazionali e di storage condivise, il che può limitare la performance se molti utenti accedono o aggiornano i data flow simultaneamente, quindi ci sono dei limiti sulla uh, Pro. Però ovviamente è la soluzione che costa meno e che è più semplice da uh, utilizzare, quindi andiamo ad acquistare le licenze e possiamo partire immediatamente, senza però pensare alla governance che è lo scopo di uh, questo video, cercare di farvi capire che cosa sta dietro un po' anche al processo di governance. Andando alla slide successiva andiamo a introdurre anche la capacità premium che non è la licenza Power BI Premium, attenzione perché i nomi si assomigliano ma sono due cose diverse, la licenza è una cosa legata alla persona fisica, quindi io lo dovico in cau, ho la licenza Pro, ho la licenza Power BI Premium ed è assegnata alla mia persona fisica. La capacità premium è l'acquisto di una macchina, quindi nel servizio di Microsoft andiamo ad acquistare proprio un computer. Acquistiamo un computer che ha le sue risorse dedicate. Quindi, dedicato, cap dedicata capacità di calcolo, fornisce una capacità dedicata per garantire prestazioni consistenti senza influire gli altri utenti. Quindi eh, la capacità ha un suo pacco di risorse e non va ad influire sulle altre utenze. Consumo di contenuti per utenti senza licenza Pro. Questa è una cosa bellissima. Permette agli utenti con eh, licenze gratuite, quindi le free, di visualizzare contenuti senza avere la necessità di una licenza Pro. E qua è già una prima cosa interessante. Quindi eh, potrei avere gli sviluppatori che sviluppano con la Pro, però non do la licenza Pro a chi non deve poter sviluppare. E qui eh, scatta già la governance no? di chi può fare e chi non può fare le cose. Quindi tutte le persone che sono all'interno della nostra organizzazione anche se non hanno una licenza Pro, potranno visualizzare, se avete la capacità premium, tutto quello che viene creato dagli utenti Pro e pubblicato poi all'interno ovviamente dei eh, vari workspace del eh, servizio di Microsoft. Aggiornamento dei dati più frequenti. Possibilità di aggiornare i dati fino a 48 volte al giorno. Quindi se dovete andare a mettere su ad esempio un sistema in realtà anche se aggiorna più volte al giorno, ad esempio 24 volte, con la capacità premium potete farlo perché l'operazione pianificata potete farla fino a 48 volte al giorno rispetto alle 8 della Pro. Funzionalità AI di, di intelligenza artificiale avanzate, accesso a funzionalità di intelligenza artificiale avanzate come rilevamento automatico di anomalie e la creazione di, prevasi, di previsioni. Non scendo nei eh, dettagli, però vi dà anche questo tipo di eh, funzionalità. Maggiore capacità di storage e dimensione massima del dataset, offre più spazi di archiviazione e supporta dataset di dimensioni maggiori rispetto alla Pro. La Pro arriva con singolo dataset a un eh, gigabyte, ovviamente di dati compressi. Eh, la capacità premium vi permette di gestire il singolo dataset fino a 10 giga, che è tantissimo, è veramente tanto. Gestione avanzata, strumenti di amministrazione e monitoraggio per la gestione degli ambienti, come il monitoraggio dell'uso e la gestione delle prestazioni. Questo significa che la Pro possiamo andare a monitorare il nostro workspace con eh, delle analisi puntate sul nostro workspace di lavoro, con la premium, con la capacità premium, possiamo andare ad analizzare tutti i workspace che sono abbinati alla nostra eh, capacità e abbiamo eh, un'app di dettaglio che ci mostra un po' tutto quello che succede, dove vanno le risorse, chi sta consumando cosa, nello specifico se ci sono query che eh, pesano più di altre, quindi possiamo scendere molto nell'analisi del eh, dato. Difatti eh, poi c'è anche il data flow avanzati, che prima abbiamo detto nella Pro che erano limitati, oltre alle funzionalità di base disponibili per gli utenti Pro, la capacità premium offre capacità computazionale dedicata, garantisce che i data flow eseguono carichi di lavoro in un ambiente isolato, migliorando le prestazioni e la scalabilità, Incrementa il refresh, questa è una cosa veramente molto interessante, gli utenti possono configurare il data flow, che non lo potete fare con la licenza Pro sui data flow, per aggiornare solo i dati che sono cambiati riducendo il tempo e le risorse necessarie per gli aggiornamenti, quindi significa che se voi avete 
una tabella di fatti e volete caricarla attraverso il data flow perché la utilizzate su più modelli semantici eh, e dovete recuperare sempre gli ultimi 7 giorni quindi con l'incrementare refresh andate a caricare nella service solo gli ultimi 7 giorni non ad esempio due anni di storia ogni volta che si sta magari un pacco di tempo no? con la pro noi possiamo fare l'incrementare refresh sul nostro modello semantico ma non sui data flow per i data flow serve proprio una capacità premium Utilizzo di Azure Data Lake Storage Gen 2 consente di collegare il data flow direttamente ad Azure Data Lake, fornendo miglioramenti significativi in termini di gestione e di dati di scalabilità. Qua si entra in altri concetti di cloud. Questi sono alcuni punti, ovviamente poi ce ne sono molti più, ma questi sono quelli che ho ritenuto più importanti da farvi vedere. Andiamo avanti. Tipi di capacità premium. Allora, questo è tutta un'introduzione per capire poi come gestire anche la governance, no? Quindi qua ci sono la P1, la P2, la P3, le serie A e le serie EM. Quindi le P1, le P, le serie P, queste sono capacità primo tradizionale destinate a grandi imprese, grandi e medie imprese. Con esigenze di grande scala per l'analisi di dati. Le capacità variano in termini di CPU e RAM e parallelismo di esecuzione di report. Ovviamente più è grande la capacità, più spendiamo soldini e più possiamo parallelizzare anche i processi. Quindi le code vengono eseguite eh, con più eh, velocità. Con la P1 che offre il livello di base e la P3 che è il più avanzato. Le serie A, queste capacità sono pensate per l'uso in ambiente Azure e sono generalmente utilizzate per scenari più flessibili e scalabili, ad esempio per le implementazioni su misura ad hoc. Queste capacità sono scalabili in modo incrementale dalla 1 alla 6. Le EM, che sono conosciute come Embedded Capacity, sono pensate per gli sviluppatori che necessitano di incorporare visualizzazioni di Power BI, eh, di BI scusate, in applicazioni esterne. Quindi queste offrono una scalabilità più limitata rispetto alle serie P, ma sono uh, più accessibili per l'implementazione Embed Analytics. Quindi diciamo che tendenzialmente, almeno per l'esperienza che ho avuto io, si parte sempre con una P1 come tipo di eh, capacità, che dipende sempre dalla mole di dati, cioè qui quando andate a scegliere la capacità dipende anche dal numero di record che dovete lavorare in uno dei modelli, il numero di utenti che accedono, bisogna fare un po' di conti per capire qual è la capacità corretta. La cosa bella di delle capacità premium è che potete partire anche da una capacità piccolina e poi la potete scalare nel tempo quindi se vedete che la capacità che avete scelto se non avete difficoltà a, a tararla bene partite da una piccolina che costa poco e poi eventualmente la scalate con qualche click è una cosa molto semplice in cloud qui ho giusto messo qualche costo approssimativo eh, perché poi nel tempo cambiano e quindi eh, potrebbero non essere corretti quando vi, eh, andrete a vedere questo video comunque diciamo che qui ci sono le varie serie le P, le A e le M e più o meno quanto costano al mese al mese attenzione che quindi vedete che ad esempio la P1 ci costa questi 5.000 euro no? che sono 60.000 euro all'anno quindi qua vi dovete fare due conti ci conviene o non ci conviene eh, è importante per noi avere la premium perché eh, ci permette di attuare la governance che adesso scendiamo un po' più nel dettaglio oppure eh, compriamo tutte le licenze però che con 10 euro l'una andiamo a coprire magari il fabbisogno che magari abbiamo 50 utenti e eh, cosa sono? 50 utenti sono 500 euro al mese rispetto ai 5.000 che è 10 volte tanto C le funzionalità che ci dà la Pro sono sufficienti o non sono sufficienti perché altrimenti poi nel medio lungo andiamo a creare tutto un castello di dati che poi non sta in piedi bene abbiamo, eh, magari raggiungiamo il limite della Pro oppure andiamo a creare dei data flow che non sono efficienti bisogna fare dei ragionamenti quindi non è corretto guardare solo il costo della singola licenza pro e dire bon, ho 50 persone mi costa 500 euro la capacità mi costa 5000 e quindi mi conviene fare la pro dipende da cosa dobbiamo fare quindi va fatto un ragionamento fatto eh, bene e quindi questi sono un po i costi eh, flusso di lavoro di esempio quindi andiamo a pensare ad esempio una governance no se abbiamo le pro che cosa succede Abbiamo che tutti quelli che hanno la licenza Pro possono sviluppare e anche visualizzare, quindi non abbiamo una governance, chiunque può fare quello che vuole non potete controllarlo. Invece avendo una capacità possiamo avere una gestione centralizzata dei workspace a livello aziendale. Gli sviluppatori con licenza free creano ad esempio i report e sfruttando i data flow in un ambiente controllato. Che cosa significa? Che... Eh... Io sono un utilizzatore free, ad esempio, e non potrei sviluppare, no? Sono un utilizzatore con licenza Pro e posso sviluppare. In realtà il Pro ci serve per andare a prendere il nostro uh, dataset e andare a caricarlo sulla, uh, sulla service, quindi eh, entrambi gli utenti possono uh, sviluppare in realtà con l'applicazione desktop. Magari la free ha qualche future in meno, poche, ma comunque riesce a sviluppare bene. Quindi si potrebbe ipotizzare anche uno scenario di questo tipo. Abbiamo gli utilizzatori Pro, che magari sono pochi, sono quelli che governano 
la pubblicazione di report sul workspace, quindi vanno a creare i gruppi di lavoro, rendono i report che vanno a sviluppare oppure eh, controllano i report che sviluppano gli utenti che non hanno licenze, sviluppano sulla propria applicazione, poi passano i eh, report, i modelli semantici agli utenti pro che li controllano, controllano se hanno sviluppato bene, se hanno seguito le policy, tutte le best practices, eh, se le cose stanno in piedi anche a performance, dopo che è stata fatta una valutazione vanno loro a pubblicare il report all'interno della service e danno, gestiscono anche i permessi di visualizzazione chi può fare e chi non può fare le cose questo potrebbe essere uno scenario gli utenti pro potrebbero andare a sviluppare anche dei data flow che sono appunto quei database che andiamo a creare sul servizio di eh, Microsoft e gli utenti free potrebbero agganciarsi a questi data flow quindi voi potreste evitare che tutti gli utenti anche quelli eh, con licenza free che non devono avere accesso alle sorgenti principali e fare elaborazioni con logiche che decidono loro voi potreste definire un dataset centralizzato dove avete accesso voi alle sorgenti create eh, una trasformazione del dato in modo che, sia, che abbia le logiche che sono definite per la vostra azienda e eh, l'utilizzatore che poi va a creare i modellini eh, con, con una free accede a un dato che è già cablato con le logiche corrette così a tutti accedono alle stesse logiche e tutti eh, e praticamente voi andate a caricare il dato nella service una sola volta attraverso i data flow eventualmente nel mio canale trovate dei video che vi spiegano meglio che cosa sono i data flow e anche come si creano i report vengono, eh, vengono centralizzati attraverso la capacità premium che consente la revisione e il caricamento efficiente su Power BI Service, che è quello che ci siamo appena detti. I gestori premium con accesso a strumenti di automazione e monitoraggio gestiscono la distribuzione e il controllo di accesso ai report tramite gli app workspace. Quindi noi qui possiamo uno avere anche il sistema di controllo di quello che andiamo a pubblicare, possiamo capire il peso di, una di un modello piuttosto che un altro dove andiamo a perdere eh, praticamente capacità computazionale eh, sulla reportistica, ma possiamo appunto gestire i workspace che vi dicevo prima e possiamo anche andare a creare delle app che mettono insieme più report e quindi avremo l'elenco sulla sinistra ipotetico delle app, abbiamo il report 1, report 2, report 3, report 4, quando io clicco su report 1 si aprono tutte le pagine che contengono il report 1 e sulla destra vediamo il contenuto quindi possiamo creare delle app in questo senso no? e è sempre gestito e controllato da chi gestisce la prima e che ha la uh, pro ok quindi eh, questo è un buon sistema per andare a gestire una governance quindi controllo del dato chi può accedere a quale e che tipi di dato perché anche sul data flow potete decidere chi vede cosa come tipo di dati quindi le logiche centralizzate per il più possibile per quanto si possa fare insomma e ehm, controllo su quello che andiamo a pubblicare senza avere eh, mai la parte del controllo dello strumento vantaggi della governance ottimizzata con Power BI capacità premium, riduzione dei costi diminuzione della necessità di multiple licenze pro grazie all'accesso universalizzato e centralizzato per la visualizzazione dei non sviluppatori quindi anche qui torno sul tema di prima non bisogna mai staccare la testa e fare sempre un ragionamento 360, diminuzione dei costi dipende anche da quante persone abbiamo no? Però anche qui eh, il costo è difficile sempre da valutare, no? perché si tende a ragionarlo sempre in ho 50 persone sono 500 euro. La questa mi costa ad esempio 5.000, oppure ne prendo anche una più piccolina e mi costa magari 1.000 euro, perché è sufficiente. Però in realtà se non avete la governance del dato, di quello che viene pubblicato, eccetera, magari avete più team che lavorano su più cose. E quindi più team vuol dire che più persone stanno facendo la stessa cosa. Se più persone stanno facendo la stessa cosa ci sono costi nascosti che non emergono. Quindi la governance in realtà vi porta anche proprio a un controllo di questa cosa. Si fa fatica a, cap a capire il costo che sta dietro a queste cose eh, nascoste, a no? queste cose shadow. Quindi eh, bisogna fare un una ragionata veramente molto ampia e cercare di capire qual è la soluzione migliore per voi. Efficienza migliorata, gestione centralizzata e automatizzata dei flussi di lavoro e delle pubblicazioni report, che è quello che abbiamo visto nella slide precedente. Controllo e sicurezza, miglioramento significativo del controllo degli accessi e nella sicurezza dei dati grazie alla gestione e al monitoraggio centralizzato offerti dalla Premium. Quindi anche qui se voi avete i dati sul data flow, cosa succede? Eh, gli utenti eh, lavorano con la loro free e eh, avete una, un controllo della sicurezza, quindi l'utente lavora, poi vi passa il dato e lo pubblicate. Però la sicurezza è gestita a livello di service dagli utenti che hanno la possibilità di lavorare su quella parte di lavoro. Potete anche andare ad 
isolare ad esempio eh, il fatto di eh, andare a creare dei dati quindi quando lavorate nella service si può addirittura andare a eh, inibire il fatto che le persone possano creare degli, eh, dei modelli semantici quindi cosa significa questa cosa che io sono eh, l'utilizzatore pro lo sviluppatore pro vado a creare io il modello creo il data flow con le logiche poi creo io il modello per l'utente e l'utente che ha la free crea solo il front end quindi si troverà tutte le tabelle già connesse tutto il modello fatto tutte le misure fatte e l'utente con la free si connette ad esempio a un dataset che l'utente pro è andato a realizzare connettendosi al eh, dataset siamo linkati col dato che è presente sulla service e ecco qui l'altra eh, Cosa interessante sulla sicurezza, l'utente che lavora con la free non si può portare a casa il modellino con i dati, quindi se poi cambia azienda, magari si porta via tutti i eh, lavori che ha fatto, l'utente che ha la free eh, non può portarsi via niente perché tutti i dati sono connessi sul servizio e dal servizio non se li può scaricare. Quindi eh, adesso sto un po' divagando, sto generalizzando un pochino, però vi dà la, la capacità, vi dà anche questo tipo di eh, sicurezza, vi dà anche questo tipo di governance, quindi non solo potete inibire l'accesso alle sorgenti, non solo potete dire agli utenti free di eh, usare delle logiche che definite voi, ma potete anche inibire il fatto di collegarsi a questi dati e fornire i modelli finiti, in modo che loro lavorino solo sulla parte di fronte di visualizzazione. Anche questo è un altro aspetto molto interessante che la capacità ci permette di eh, gestire. Ok, questo è un po' uno scenario standard buono per applicare una buona governance e impostarsi bene con lo strumento. Ovviamente se i costi sono proibitivi potete anche pensare di utilizzare qualche licenza pro e qualche licenza free. Quindi che significa che potete applicare più o meno lo scenario che avete visto con la, con la capacità premium. Ovviamente avete meno risorse, meno funzionalità a disposizione e ehm, quando andate a pubblicare andate sempre a pubblicare quello Pro. Però se non avete la capacità, quelli che hanno la, la licenza free non potranno visualizzare quello che andate a, a pubblicare. Ora allora, in questo caso ci potrebbe essere, ci sono delle soluzioni ad esempio che prendete 10 licenze, siete in 50 e vi passate eh, la licenza, quindi vuol dire avere un account condiviso e passarselo tra gli utenti. Questo non si può fare ovviamente a livelli di termini accordi con Microsoft, però ad oggi non c'è un controllo, quindi eh, se lo fate funziona. Ovviamente non è una soluzione solida, quindi o eh, acquistate tutte le licenze Pro, oppure giocate un po' con questa cosa e poi se mai a un certo punto inizia a fare un controllo andate a acquistare le altre licenze Pro, però fate comunque sempre una pensata su come gestire la governance dei vostri dati, perché è veramente molto molto importante. Ok, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Eh, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollice in su, lasciatemi qualche commento se eh, magari volete dire anche la vostra o volete dirmi se questo video vi è piaciuto oppure no, così mi aiuterete a posizionare meglio il video all'interno della piattaforma. Se invece volete sostenermi in altro modo, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video, così mi aiuterete in modo molto incisivo e, e mi darete una motivazione molto forte per continuare a produrre video di questo tipo all'interno del canale. Se invece volete sostenermi in altro modo, andate in descrizione al video e trovate altri sistemi per supportarmi, ad esempio acquistando la VPN, io utilizzo CyberGhost, trovate il link eh, appunto in descrizione se volete andare ad acquistare, oppure un sito per acquisto di licenze, ad esempio antivirus, Windows e cose varie. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!